افغانستان د سولې د مذاکراتو په تړاو وروستي معلومات او تر څنګ سیمه ایز او نړیوال خبرونه لرو خو اول د خبرونې سټی د امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن ماښام مهم خبرونه د ایران د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ښيي چې د خپلو تیلو صادرولو ته دوام ورکولی شي هغه د افغانستان د سولې او ثبات په تړاو هم غبرګون ښودلی چې په رپورټ کې یې واوري په مسکو کې د افغانستان د سولې دپاره د ناستې د تازه جزیاتو تر څنګ د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان سابکو خبرداری هم در اورو چې وایي د سولې موافقه ښایي په افغانستان کې د تازه بې ثباتیو سبب شي او په آخر کې به د سولې په مشورې لوی جرګې د مېرمنو پر وړاندې هم رڼا واچوو چې هیله ده تر پایه موږ سره اوسي بیا هم ښه راغلاست زه ښایسته سعادت لامه یم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف خبرداری ورکوي چې که امریکا په نړیوال مارکېټ کې د ایران د تیلو د خرڅلاو د مخنیوي هڅو ته دوام ورکړي نو دا به ناوړه پایلې ولري امریکا د دوشنبې په ورځ وویل چې د بندیزونو برخه کې هغو هیوادونو ته نور معافیت نه ورکوي چې له ایرانه تیل صادروي د هیوادونو کې د امریکا څو نږدې ملګري هم شامل دي چې له ایرانه تیل اخلي خو اوس د واشنګتن د بندیزونو سره مخامخ دي په دې اړه نور تفصیل به د خپلې همکاري برېښنا او مرخیل نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ له مخې ما سره مل د برېښنا جانې ستړې مشې په پیل کې که د دغو غبرګونونو په اړه یو څه ووایاست او دا کوم کوم هیوادونه دي ښایسته جانې دا اته هیوادونه دي چین هند جاپان جنوبي کوریا تایوان ایتالیا ترکیه او بل یونان دی لدغو هیوادونو څخه دری هیوادونه ایتالیا یونان او تایوان بدیل لارې ځان ته موندلې دي او تیل اوس د بل ځینه اخلي خو پاتې پنځه هیوادونه چې دي لاتروسه پورې د ایران نه تیل اخلي او که دغه پنځه هیوادونه تر راتلونکې پنج شنبې پورې چې د مې دویمه نیټه ده د ایران نه تیل اخیستلو ته دوام ورکړي نو د امریکا د اقتصادي بندیزونو سره به مخامخ شي خو ایران خبرداری ورکړی که چیرې امریکا د تهران د تیلو مشتریانو مخه ونیسي نو د ناوړه عواقبو سره به مخ شي او په ځواب کې به ایران د ارموز تنګی بند کړي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې یوې غونډې ته وویل تهران ډاډمن دی چې وبه کولی شي د خپلو تیلو صادرولو ته ادامه ورکړي زموږ په باور ایران به د خپلو تیلو خرڅلاو ته ادامه ورکړي موږ به خپلو تیلو ته د مشتریانو پیدا کولو ته دوام ورکړو د خپلو تیلو د خرڅلاو لپاره به هرموز تنګی د یوې خوندي ترانزیتي لارې په توګه وکاروو دا زموږ اراده ده او زموږ په باور دغسې به کیږي خو که امریکا زموږ د دې کار د مخنیوي لپاره له لیونتوبه ډک اقدام وکړي ځان دې د دې کار عواقبو ته هم اماده کړي ښاغلي ظریف وړاندیز وکړ چې په افغانستان او عراق کې ثبات راوستل د امریکا د احتمالي همکاري سره د واشنګتن او تهران لپاره لومړیتوب لري که چیرې امریکا باور لري چې په افغانستان کې ثبات غواړي دا دقیق حادثه دي چې موږ یې غواړو که چیرې امریکا باور لري چې فارس خلیج کې ثبات غواړي او د هرموز تنګی د تجارت لپاره آزاد وي دا زموږ د ملي امنیت لپاره اړین دی نو ولې د ایران سره دا ډول دریځ ساتي د امریکا دا تګلاره د نابودۍ لور ته درومي د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې واشنګتن تیره دوشنبې هغه شپږ میاشتنی معافیت ختم کړ چې له مخې یې د تیلو پنځه لویو پیریدونکو کولی شول پر ایران له بندیزونو سره سره له تهرانه یو اندازه تیل وپیری خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې هر هیواد چې دغه مقررات تعقیب نکړي د امریکا د بندیزونو سره به مخ شي هر هیواد یا نهاد چې د ایران سره راکړه ورکړه کوي باید احتیاط وکړي او غلط نشي دا ګټه د دې ډول خطر ارزښت نه لري چین خپل نیمایي تیل له ایران څخه اخلي او د امریکا د دغه اقدام مخالف دی د چین او ایران ترمنځ همکاري شفاف ښکاره معقوله او مشروع ده نو ځکه د درناوي وړ ده 
د ایران گاوندای ترکیه هم دغه اقدام غندی له سیاسی اخلاقی او همدارنګه د تجارتی اړخ یقینا سم نه دی هند د ایران د تیلو دویم لوی اخیستون کې دی او ویلی چې مقررات به و منی خو په تیرو وختونو کې دا بندیزونه له پامه غورځولي او د تیلو په پیر کې د ډالرو په ځای له روپیو کار اخیسته هغه هیوادونه چې مقررات نه منی باید مذاکره تلافی یا د خصوصی شرکتونو له لارې تیل وپیری چې دا یو ډول چلول دی دا به د امریکا لپاره ګرانه وي چې د خصوصي شرکتونو شخصي ټانکرونو په وړاندې چې بهرني بیرغونه پرې لګېدلي اقدام وکړي که چیرې کوشش وکړي نو دا به دیپلوماتیکې ستونزې جوړې کړي پر ایران دغه بندیزونه وروسته له هغې ولګول شول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوه زره پنځلسم میلادي کال له اتمي موافقې څخه ووت څېړونکي وایي د ترکیې او چین پرته به ګرانه وي چې د ایران د تیلو صادرات سفر ته را ټیټ شي همدارنګه ځکه چې دا دوه هیوادونه د ایران د تیلو پنځوس سلنه رانیسي او د سه شنبې په ورځ د تیلو قیمت په بې ساري توګه لوړ شول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې سعودي عربستان او متحده عرب امارات هڅه کوي چې خپل د تیلو تولیدات زیات کړي او دا کمی پوره کړي ښایسته جانې ډېره مننه بریښنا جانې کور ودان د دې نه وړاندې د امریکا روسیې او چین استازي نن په مسکو کې د افغانستان په اړه مجلس کوي د رپوټونو پر اساس د غونډې برخوال به پر هغو لارو چارو بحث وکړي چې له مخې طالبان بین الافغاني مذاکراتو ته مجبوره شي د افغانستان حکومت د مسکو د درې اړخیزې غونډې هرکلی کړی دی د مسکو د غونډې په درشل کې د افغانستان د سولې دپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد پر ټویټر لیکلي چې د امریکا اجندا سوله ده هغه ویلي چې طالبان اوربن یوه اجندا نه بولي خلیلزاد په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو پر وژل کېدو ژوره خواشیني ښودلې او لیکلي دي چې د حل اصلي لاره د اوربن د اعلانول دي خلیلزاد پر طالبانو غږ کړی چې له نورو افغانانو سره کېني او دا کال د سولې کال کړي په دې اړه بل پلو یو امریکایي چارواکي خبرداری ورکړې چې کېدای شي د سولې موافقه په افغانستان کې یوه تازه بې ثباتي جوړه کړي او لاسته راوړنې له منځه یوسي د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان ساب کو ویلي سوله د ټولو غوښتنه ده خو اندېښنه هم شته په دې اړه نور معلومات د احمد شکیب دوست نه اخلم چې د خبر په مرکزي خونه کې راسره مل دی دوست صاحب ستړي مشی په خیر راغلی د ساب کو اندېښنې څه دي په اصل کې ډېره زیاته مننه کوم د جان ساب کو یوه لویه اندېښنه دا ده چې د یوې موافقې لپاره بېړه به هغه جدي پلانونه تر خپل سیوري لاندې راولي چې د پایدارې سولې لپاره مهم دي ساب کو ویلي چې موږ په افغانستان کې نږدې یو ټریلیون ډالر مصرف کړي دي که د سولې له موافقې یوه ورځ وروسته هم یې سم مدیریت نه کړو نو ټول به په خطر کې وي ښاغلي صاحب کو چې په واشنګټن ډي سي کې له خبریالانو سره خبرې کولې د افغانستان د حکومت له ناوړه مالي وضعیت هم اندېښنه و خو د ویل چې حکومت د امریکا پر مرستو اتکا کوي صاحب کو ویل چې د عسکرو او مالي مرستو کمېدل به جنجالونه نور هم زیات کړي هغه زیاته کړه نه یوازې د امریکایي او ائتلاف خواو په شمیر کې د پام وړ کموالی بلکې له افغان حکومت سره د مالي مرستو ډراماتیک کمېدل به د حکومت د ړنګېدو په معنا وي ساب کو ټینګار کوي چې د سولې لپاره هر ډول نامکمل پلان به پر بیا رغونې روغتیا تعلیم او نورو آبادیو ناوړه اثر وکړي ښایسته جانې ډېره مننه دوست صاحب کور ودان د دې تر څنګ په واشنګټن کې یو شمیر څېړونکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره یوازې د امریکا او طالبانو جوړ جاړی کفایت نه کوي د اتلانتیک شورا په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان د راتلونکي په هکله غونډه جوړه شوې وه چې پکې یو شمیر امریکایي او افغان سیاست والو د افغانستان پر راتلون کې باندې خبرې وکړې جزیات وحید الله فیضی باندې کوي مایکل کوګل من وایي که هم له طالبانو سره د سولې مذاکرات له کمزورې اړخه پیل شوي دي خو له مذاکراتو پرته بله لار نشته د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې برخلیک نه معلومېدل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د سولې مخامخ خبرو نه کېدل او په افغانستان کې د ټاکنو نامعلوم حالت هغه دي چې د افغانستان په راتلون کې سورې غوړولی دی د ټرمپ اداره شخصا په خپله ټرمپ غواړي چې معامله وکړي او دا معامله اوس وکړي چې دا د امریکا دریځ کاره کوي او طالبان به هم خوښ وي چې دا کار وشي ځکه هغوی هم غواړي چې له افغانستانه بهرني عسکر ووځي
د سول لپاره د ګاونډیو هیوادونو نقش مهم دی د مشال راډیو خبریال داود خټک وایي چې پاکستان د خپل ګټو ساتلو په صورت کې غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي زه فکر کوم طالبان په افغانستان کې د جګړو مور ده که چیرته له طالبانو سره سوله وشي نورې کوچنۍ ډلې لکه داعش او نور چې له فکري پلوه په افغانستان کې جګړه کوي کړی به ورته کوچنۍ شي او هغوی به هم موافق اوسي افغان سیاستوال عمر صمد بیا وایي چې د افغانستان د سولې مسئله کورنۍ سیمه ایز او نړیوال بودونه لري چې په کورنۍ بود کې لا هم همغږي نه لیدل کېږي افغان مشران باید له کوچنیو کړیو څخه بهر شي لویو کړیو پر لور دي ګام پورته کړي په صداقت او ګډنیت دي مخکې ولاړ شي خو امریکایي سیاستوال ماروین وایبم وایي تر هغه چې دوامدار اوربان ونه شي او طالبان هر هر خیز حکر ونه کړي سوله به ګټې ده زه فکر کوم چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وخت او افغانستان د نورو هیوادونو پر وړاندې نه کارول کېدل دا دوه مسایل د نورو پرمختګونو لپاره اساس ګڼل کېږي که دا دوه مسایل د خبرو اساس وي دا په افغانستان کې د سولې سره هیڅ مرسته کولی نه شي ځکه چې امریکا د خپلو ګټو لپاره کار کوي او طالبان د افغانانو ګټې په پام کې نه نیسي مګر که طالبان په اړه خیزې سولې موافقه وکړي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي که هم تمه وه چې د امریکا او طالبان ترمنز د افغانستان د سولې مذاکرات ډېر ژر یوې پایلې ته ورسېږي خو دلته په امریکا کې یو شمېر سیاستوال په دې اند دي چې د افغانستان په شان مسایلو ته زیات وخت ته اړتیا ده چې پکې مذاکرات وشي ترڅو یوه مثبته پایله ترلاسه کړي وجود الله فیضي د امریکا غکشنا تلویزیون واشنګټن هو دا رښتیا ده چې جنګ ځپلي افغانان سوله غواړي خو لکه څنګه چې تاسو په رپونو په پټونو کې واورېدل دوی د یوې خوندي او سوکاله راتلونکې غوښتونکې هم دي چې په رښتونې توګه سوله ییز اوسي نه دا چې د سولې د موافقې تر چتر او نوم لاندې د نویو جګړو او مخالفتونو قرباني شي دوی اندېښنه لري او وایي چې د جنګ قربانیان خو وو چې اوس د سولې قربانیان نه شو د همدې اندېښنو په اړه به د خپرونې قدرمن مېلمه د سیمه ایزو اړیکو څېړونکی او د جمهوري سلاکار غفور لیوال صاحب سره خبرو ته کېنو چې خورا مهرباني کړې ده په خیر راغلی لیوال صاحب ډېره مننه د راتګ نه په مسکو کې د امریکا د ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد هڅې تاسو ګورئ تعقیبوئ څنګه یې ارزوئ افغانانو ته د هغه د پروني پیام په تړاو ستاسو غبرګون څه دی په خاصه توګه مننه تاسو ستاسو اورېدونکو ته په سلامونو زه جدان په هغه خبره باندې ټینګار کوم چې افغانستان قضیه درې اړخه لري نړیوال سیمه ایز او کورنی اړخ د نړیوال اجماع او د سیمه ایزو هېوادونو د سره نږدې کولو په برخه کې د مسکو غونډه او د مسکو په څېر نورې ناستې ګټورې دي ز فکر کوم چې دوی د هغو مهمو هېوادونو په سیمه کې سیاستونو کې رول لري د سولې د یو سیمه ایز او نړیوال توافق لپاره د دوی د نظرونو اورېدل او د دوی ترمنځ بحث ګټور دی مګر د دې جګړې د یوې مهمې برخې چې هغه د افغانستان داخلي مسله ده په دې اړه دغه غونډې ډېر کومک نه شي کولای ځکه چې د قضیې د داخلي مسئلې لپاره باید جدا د یو پراخ بنسټه افغاني تفاهم لپاره لاره هواره شي او هیڅ پرېکړه باید د افغانستان د خلکو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د ټولنیزو نهادونو لکه مدني ټولنې او نورې د افغانستان د بیا رغونې دپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش جان ساب کو ویلې دي چې داسې نه شي چې سوله په افغانستان کې د نویو تاوتریخوالو او بېثباتیو سبب شي ستاسو ارزونه په دې اړه څه ده دا اندېښنه د افغانستان د خلکو سره شته ده همدا چې موږ وایو با عزته سوله تلپاتې سوله سره دي چې یو شمېر خلک له دې سره یو ډول تسنوي ستونزه لري او نه پوهېږي چې با عزته سوله څه معنا با عزته سوله د همدغو تحلیلګرانو د پوښتنې ځواب دی هغه سوله چې پاتې شي یعنې د څو ورځو یوه کاذبه سوله نه وي چې بیا خدای مکړه خدای مکړه د یوې ډلې په راتلو سره دوه نورې ډلې غرونو ته وخېږي او د خپلو سیاسي مسایلو د مطرح کولو دپاره د جګړې یو نوی پړاو پیل شي د همدې دپاره زموږ ټینګار همېشه دا دی چې د کورنۍ اړخ کې هیڅ پرېکړه باید د افغانستان د خلکو او د افغانستان د منتخب نظام په غیاب 
بله د همدې اندېښنو په ترڅ کې د مخالفتونو یو مثال د مشورتي لوی جرګې دایرول دي چې اوس زیات شمیر سیاسیونو ورسره مقاطع اعلان کړي آیا په رښتیا د سولې مذاکراتو باندې د پاملرنې پر ځای دا یو بې وخت او غیر ضروري ګام دی په هیڅ صورت نه کله چې موږ په دې ټینګار کوو چې د افغانستان د خلکو غږ باید په سولې په بهیر کې وي د افغانستان د خلکو د غوښتنو او د افغانستان د خلکو د غږ د راپورته کولو یوازینی دودیز عنعنوي او تر ټولو اغیزناک میکانیزم د لویې جرګې دی یعنې کله چې موږ وایو چې د افغانستان د خلکو په غیاب کې باید پرېکړه ونه شي دا څه معنا یعنې خلک باید حضور تاسو د افغانستان خلک په بل هیڅ محور باندې نه شي راټولولی لویه جرګه د افغانستان په تاریخ کې یوازینی هغه سټیج دی چې ملت خپل غږ مطرح کوي په مهمو مسئلو کې نن سبا سوله واقعا د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو لوی لومړیتوب دی او تر ټولو لویه غوښتنه ده دا چې په دې برخه کې د افغانستان خلک څه دریځ لري یوازینی لاره همدا ده یوازینی تریبیون همدا ده چې په لویه جرګه کې خلک له بېلابېلو اقشارو څخه په استازولۍ خپل غږ پورته کړي په دغې لویه جرګه کې ډېر زیات داسې خلک راټول شوي دي چې شاید په دې اړه یې نظرونه مخالف متقابل او بېل بېل مګر مهمه دا ده چې بالاخره له همدغې لویې راټولېدنې څخه د سولې په ګټه او د یوې تلپاتې او باعزته سولې لپاره د افغانستان خلک خپل غږ پورته کړل شي بله د سیمه ییزو مسایلو څېړونکی او د جمهور رئیس سلاکار غفور لیوال صاحب له تاسو نه یوه نړۍ مننه کور ودان صاحب د دې ترڅنګ د سولې د مشورتي لوی جرګې د ټولو ګډونوالو دېرش فیصده ښځې دي له ولایتو څخه اکثریت ښځې د دغې جرګې دپاره کابل ته هم راغلي په کابل کې زموږ همکارې لیمې نیازی د ولایتو څخه د راغلو یو شمېر ښځو سره خبرې کړې دي چې راځئ رپورټ یې وګورو له نیمروز ولایت څخه راغلې مدني فعاله نظیفه وکیلې او له هغو کسانو څخه ده چې د سولې مشورتي لوی جرګې ته ټاکل شوې ده وای چې هیڅ څوک د سولې په اړه مذاکراتو کې د ښځو په استازیتوب خبرې نشي کولی او دا خپل افغانان دي چې خپل برخلیک ټاکي ښځې چې دي که خپل غږ پورته نه کړي خپل د سولې په خاطر هغه خپل تګلاره چې ده هغه پیشنهادونه هغه غوښتنې چې دي هغه که مطرح نه کړي هیڅوک نشي کولی چې د ښځو استازیتوب وکړي نه کوم خارجي مملکت او نه هم کوم نور خلک نشي کولی د ښځو استازیتوب وکړي نو دې خاطر د هغه ګډون د ښځو په دې پروسه کې ډېره اړینه ده افغان ښځو په تېرو اتلسو کلونو کې په سیاسي ټولنیز اقتصادي زده کړو او فرهنګي برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي اوس غواړي چې له سیاسي مسایلو سربېره د خپلو دغو لاسته راوړنو څخه دفاع او ساتنه وکړي ښځې ولې څه نه شي کولی چې سوله راشي ښځې خپل درسو ته دوام ورکوي ښځې روشن فکره کېږي ښځې خپل اولادو ته ښه تربیه ورکولی شي خپل اولاد مکتب ته استولی شي مکتبونه فعاله کېږي خو اوس هم مکتبونه فعاله دي مګر په بعض ځایو کې خو بیا نه دي فعاله که فعاله مې او دوی درې او لس دانې راځي ما دغې امید او ارزو ما هم یې است که ما دغې میاشت کې اتیما را دغې بیشتر نه بینم هم یې زنه داغدار نه بینم مادره را نه بینم بیوه نه بینم ما می خواهیم به کشور ما یک سول یک آرامش یک آرامی به کشور ما بیا د سولې مشورتي لوی جرګې کې شاوخوا درې زره کسان ګډون کوي چې دېرش فیصده یې ښځې دي د ښځو ونډه ده چې حد اقل باید دېرش فیصده اوسي چې خوشبختانه موږ تقریبا یعنې بعض بغیر د یو څو ولایتونو نه چې پکې ستونزې موجود و هغې کې هغه هغې باندې کار روان دی چې دوی دېرش فیصده هغه کې تکمیل کړي د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون او شمیر فعالې ښځې بیا له حکومت او طالبانو غواړي چې د سولې مخامخ مذاکراتو لپاره دې ور بند وکړي دغو ښځو په یوه لویه راټولېدنه کې له حکومت څخه د خالد او طالبانو څخه د الفتح عملیاتو د درېدو غوښتنه لري هیله کوو د خپل امنیتي ځواکونو نه چې خپله بزرګواري وښيي تاسو د افغانستان قهرمانان یاست تاسو باندې مونږ ویاړو نن چې مونږ یو نسبت انساني ژوند لرو د تاسو د قربانۍ په برکت دی خو نور نه غواړي چې ستاسو مورکۍ بوره شي او که دغه ابتکار یو ځل بیا د افغان حکومت وکړي د خالد په نوم عملیات بند کړي دا به د دوی قدر او عزت نور هم د افغان ولس په وړاندې زیات شي او همدارنګه د تاریخ طالبانو هیله کوو که غواړي چې په افغانستان کې په آینده کې یو سیاسي ژوند او حیثیت ترلاسه کړي 
افغان حکومت ویلی چې دغه جرګې د مشورو په ترڅ کې بل وسلوالو طالبانو سره د خبرو لپاره حدود ټاکل شي چې حکومت به په راتلونکو کې د دغه مشورو پر اړه کې له طالبانو سره خبرو ته دوام ورکړي لیمن یازی امریکا غاشنا تلویزیون کابل په نړیوالو مسایلو کې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د یو بل سره په راتلونکي کې د نږدې اړیکو د لرلو هوډ کړی دی په همدې ترڅ کې د دواړو هېوادونو لخوا لومړنۍ دوه اړخیزه غونډه هم د روسیې د ولادیواستوک په ښار کې ترسره شوه کیم چې د اقتصادي مرستو په لټه کې دی او د ضروري وسلو په تړاو د امریکا سره خبرې اترې هم په ټپه درېدلې دي د پوتین سره د مثبتو او رغونکو اړیکو ټینګول غواړي ولسمشر پوتین وویل چې د او کیم د شمالي کوریا د اتمي پروګرام د کړکېچ د حل او انکشاف په لارو چارو له یو بل سره تبادل نظر وکړ زه هیله منم چې زموږ دا غونډه د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د دوه اړخیزو دوستانه اړیکو د لاګ اختلی کولو لپاره ګټوره ثابته شي چې زموږ ترمنځ اوږدې ریښې لري د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویل چې دی د واشنګتن سره د شمالي کوریا د غوره اړیکو د منځته راوستلو ملاتړ کوي او روسیه هم د دې هېواد سره لا نږدې اړیکې غواړي دا لا تر اوسه نه ده معلومه چې دواړه خواوې به د خپلې غونډې د نتایجو په اړه کومه ګډه وینا او, او یا هم موافقه لیک امضا کړي او که نه د دې تر څنګ چارواکي وایي چې د ننګرهار ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ څو ورځو راهیسې سختې نښتې روانې دي د دې نښتو له امله شاوخوا پنځه سوه کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوې د چارواکو په وینا دا نښتې د دوشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت په شیرزادو او خوږیاڼیو ولسوالیو کې هغه مهال پیل شوې چې داعش جنګیالیو د طالبانو تر کنټرول لاندې کلو باندې برید وکړ ویل کېږي دا جګړې په تېرو کلونو کې د دغو اور په ګوډلو ترمنځ بې سارې ښودل شوې دي تر اوسه د جګړو د تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی او طالبانو هم په دغو نښتو کې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي یو شمېر هغه کورنۍ چې د دغو جګړو له امله بېځایه شوي وایي خپل کورونه یې پرېښي او هېڅ سرپنا نه لري اول ته اوسم جنګ وو نو جګړه سبا درې بجې شروع شوله نو بیا په پا پاتې نور پوی نه شو د امیر ته کې پرې جګړه روانه چیرته زه زیم معلوم دی نه نو زیم څه معلوم دی اوس رسوم بس خور له ورنه نو اوس نو کور لرو نو سرپانه زیل لرو نو خپل زیم شته چې مونږ ویر شو دوري کې کوم دی زیم معلوم دی چې دا په یو داشت کې خیمې وایو نو اوس مونږ غوښتل د بلاک کو سره د ریکا کو سره خاطر کې بیاړو چارج د وړه ولې داشت کې داړو او کور نه سامان هم چیرا وړه کنم یو شیم نه دره وړه کور د مرتخلو کورونه را خلاصېږي ای ته ډیر سامانونه دي هغه دي نه او دي غاړه جامع مرستلي دي سامانونه مرستلي جنگ روان دی پوش ویلې او خلق ټول رو وتل ځکه چا خپل سرونه را ویسته مالونه پاتې شو چا خپل سرونه ویسته کورونه ډک کورونه هر څه پاتې شول د ننګرهار د والي ویاند وایي له بېځایه شویو سره به د خوړو او درملو مرسته وشي بیړنۍ ناسته وشوه تر څو منو او هغه کورونه چې بېځایه شوي هغو ته نغدي د خوراکي توکو او نورو مرستې ترسره شي موږ یو اندازه چمتووالی ونیولو د مرستو رسونې عملا به سروې ترسره کېږي هغه کورنۍ چې هغوی ته مستخي وشمېرل شي بیړنۍ مرستې به ترسره شي د اسلامي دولت یا د جنګیالي د لومړي ځل لپاره د دوه زره څوارلسم کال په شاوخوا کې د افغانستان په ختیځ کې راڅرګند شول او پر دولت او بهرنیو ځواکونو سربېره له طالبانو سره هم نښتې کړې دي د افغانستان د اسلامي دولت د ډلې څانګه چې د خراسان د اسلامي دولت په نامه هم یاده شوې د افغانستان د شمال په یو شمېر برخو کې هم راڅرګنده شوې او د افغان ځواکونو په وړاندې جګړه کړې ده داعش ډله په افغانستان کې په بېساري ظلم او ستم تورنه ده او په ښارونو کې یو لړ خونړي بریدونه کړي دي د خوږیاڼیو په وزیرو کې له نږدې یو کال راهیسې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ وخت نا وخت جګړې شوې خو په شیرزادو کې د حکومت د دغو مخالفو وسلوالو نښتې تازه دي او چارواکي وایي د سیمو د امن کېدو لپاره لاس په کار کېږي یوه تازه څېړنه چې د افغانستان د تېرې دورې د ولسي جرګې د غړو فعالیتونه یې ارزولي دي څرګندوي چې د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې 
یو شپې ته سلنه وکیلان په عمومي جلسو کې حاضر نه دا ارزونه په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ نوی پارلمان پرانیزي د دې خبر پوره جزیات به زموږ همکاره ګالیا رڼا نورستانۍ تاسو ته وړاندې کړي رڼا جانې دا څېړنه د کومې ادارې لخوا شوې ده او د پارلمان د تېرې دورې په هکله نور تاسو سره تفصیلات څه دي مهرباني شایسته جانې دغه څېړنه د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو بنسټ خوا تر سره شوې او د دوی تازه راپور ښيي چې په دیارلس سوه نویم لمریز کال کې د ولسي جرګې یو شپېته سلنه وکیلان په عمومي جلسو کې غیر حاضر وو په دې راپور کې ویل شوي چې یوازې د نهو ولایتونو استازو ولایتي راپورونه جلسې ته وړاندې کړي دي د سولې لپاره د ښځو د مطالعاتو د بنسټ سرپرست نایت الله عثماني د چاپ شنبې په ورځ د دغه راپور د وړاندې کولو پر مهال د تېرې دورې د عمده ستونزو په هکله وویل چې په دوه زره په دیارلس سوه او نویم لمریز کال کې د ولسي جرګې د غړو حضور نهه دیرش سلنه او عدم حضور یې یو شپېته سلنه و د ولسي جرګې په درې اویا جلسو کې نصاب پوره نه و درویش سلنه بې سواد استازي دیارلس سلنه جهادي رهبران یولس سلنه تر څوارلس سلنه استازي په سوداګریزو کارونو بوخت او همداشان قومي مسایل راپورته کول د وزیرانو د استضاع پر مهال د کره اسنادو نه لرل د ولسي جرګې د غړیو ترمنځ پټې معاملې په همدې توګه د قانون د تصویبولو مخه نیول د پارلمان لوی ستونزې بللې همداشان په لوړو څوکیو کې د خپلو خپلوانو ګمارل د اداري پلاوي کمزورتیا او همداشان عدم تخصص د واکلینو سره نه کتل او همداشان د استجوابیا غونډو بې نتیجې پای ته رسېدل همدارنګه نورې ستونزې هم ښودل شوې دي خو د تېرې دورې پارلمان د کاري کړنو په اړه د ټولو ستونزو او مسلو سره سره د افغانستان خلک ولسمې دورې ته خوشبینه دي او تمه لري چې دا دور پارلمان به ښه او حساب ورکوونکی پارلمان وي شایسته جانې د هیله رڼا جانې ډېره زیاته مننه کور ودان د دې تر څنګ په کندهار کې شدید باران د تریاکو حاصلات له منځه وړي کروندګر وایي چې له دې کبله یې په زرګونو کیلو تریاک باران اوبه کړي دي او له منځه وړي د تاریاکو له بوټو څخه د حاصل راټولول له دې ځایه پیلېږي د حاصل راټولول یې بېلابېلې مرحلې لري او په هره برخه کې د کروندګر تر جدي څارنې لاندې خو د تاریاکو د دغه کروندګر د دوهم نېښ ټوله خواري د موسمي باران اوبو وړي د تاریاکو د حاصل د راټولولو په لومړۍ مرحله کې نېښ ویل کېږي په دوهم پړاو کې د تاریاکو په غوزه کې د دولو ساتنو لپاره تاریاک د ټولېدو لپاره پرېښوول کېږي تر څو چې دا کلکه سي خو د کندهار د خاکریز ولسوالۍ کروندګر وایي چې تر نېښ وهلو وروسته د تاریاکو حاصل لا په بوټو کې وچي شدید باران یې تاریاک اوبه کړي او له ځان سره وړي د تاریاکو کروندګر نصرت الله د خپل پټي کیسه کوي باران خو ښه ټینګ باران اوس نو کښت چې هغه نېښ مولې و نو د ډېر قدر و ډېر اندازه نېښ و نو هغه پر درېیمه حصه باندې ودرېد درېیمه حصه قدر باندې ودرېد سره بس ما هسې یو جزی قدر سره چې بس ما هسې هغه کوپړي ول سوی و په بېخ کې ما هسې یو لر نکې پاتې و نور یې ول سوی خیر محمد د تاریاکو یو بل کروندګر دی نوموړی وایي چې نورې ورځې به یې له خپل پټي څخه څلور کیلو تاریاک حاصل راټولول خو وروستي باران دا کچه یوازې نیم کیلو ته را رسولې ده د تاریاکو جنجالي کښت یوه خوا او د کروندګرو ټیټ اقتصاد بله خوا زیاتره کروندګر باور شي چې که په بنیادي ډول یې د ستونزو حل ته پاملرنه وسي ممکن زیاتره هم ځکهوال د تاریاکو له کښت څخه لاس واخلي پام دې سره د اشنا تلویزیون دا خبرونه پای ته رسېږي خو بیا هم یادونه کوم چې په فیسبوک پاڼې او نور انټرنېټي پاڼو کې د امریکا غږ نشرات تاسو کتلی لوستلی او اورېدلی شئ او د راډیو خبرونې خو همدا شېبه پیلېږي او نو هیله ده چې واورئ نور نو له تاسو نه اجازه غواړو نیکمرغه او سوکاله اوسئ په ژوند کې الله مو